നമസ്കാരം എല്ലാവർക്കും രുചിമഴത്തിലേക്ക് സ്വാഗതം ഞാനിന്ന് ഇവിടെ ഒരു ബ്രോക്കോളി തോരൻ റെസിപ്പിയാണ് ഷെയർ ചെയ്യുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാം ബ്രോക്കോളി വളരെ ഹെൽത്തി ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഫ്ലവർ ആണ് നമ്മുടെ കോളിഫ്ലവറൊക്കെ പോലെ തന്നെ ബ്രോക്കോളിയും കഴിക്കാൻ വളരെ നല്ലതാണ് അതുപോലെ തന്നെ വളരെ ഹെൽത്തി ആയിട്ടുള്ളതാണ് ഒരുപാട് വിറ്റാമിൻസും വിറ്റാമിൻ കെയും സിയും അതുപോലെ തന്നെ ഫോളിക് ആസിഡും ഒക്കെ വളരെ അധികം നിറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഒരു ഫ്ലവർ ആണ് നമ്മുടെ ബ്രോക്കോളി എന്ന് പറയുന്നത് ഒരുവിധം എല്ലാവർക്കും ബ്രോക്കോളി ഇഷ്ടമായിരിക്കും പക്ഷേ അത് എങ്ങനെ വെക്കും എന്നുള്ളത് ഓർത്തിട്ട് നമ്മൾ പലപ്പോഴും അത് മേടിക്കാറില്ല അതിൻ്റെ ഗുണങ്ങളൊക്കെ അറിയുന്നതായിരിക്കും എങ്കിലും വെക്കാൻ അറിയാത്തത് കൊണ്ട് പലരും ഇത് മേടിക്കാൻ മടിക്കാറുണ്ട് അപ്പോൾ ഇനി ആരും ഇത് മേടിക്കാനായിട്ട് മടിക്കേണ്ട എല്ലാവരും ബ്രോക്കോളി വാങ്ങിക്കുക എന്നിട്ട് ഇതേപോലെ തോരൻ വെച്ച് നോക്കുക നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടപ്പെടും ഇത് നമ്മുടെ ചോറിൻ്റെ കൂടെ ഒക്കെ കഴിക്കാൻ വളരെ ടേസ്റ്റിയാണ് മാത്രമല്ല ഇത് ഞാനൊരു കീറ്റോ ഫ്രണ്ട്ലി ആയിട്ടാണ് ഞാൻ ഇവിടെ നിന്ന് തയ്യാറാക്കിയിരിക്കുന്നത് കീറ്റോ ഡയറ്റ് ഫോളോ ചെയ്യുന്നവർക്കും ചെയ്യാത്തവർക്കും ഇത് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കാം ഓക്കെ അപ്പം നമുക്ക് എങ്ങനെയാണ് ഇത് തയ്യാറാക്കുന്നതെന്ന് നോക്കാം അതിന് മുമ്പായിട്ട് ഞാൻ എന്നും പറയാനുള്ളത് പോലെ തന്നെ നിങ്ങൾ ഇതുവരെ എൻ്റെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ടില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ താഴെ കാണുന്ന ആ റെഡ് സബ്സ്ക്രൈബ് ബട്ടൺ ഒന്ന് പ്രസ് ചെയ്യുക അതിൻ്റെ കൂടെ തന്നെ തൊട്ടടുത്ത് കാണുന്ന ബെല്ലൈക്കണും പ്രസ് ചെയ്യുക അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഞാൻ പുതിയ റെസിപ്പീസൊക്കെ അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ അതിൻ്റെ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ ലഭിക്കുന്നതായിരിക്കും ഓക്കെ അപ്പം ഞാനിവിടെ ബ്രോക്കോളി തോരൻ തയ്യാറാക്കാനായിട്ട് ഇതേപോലെ ഒരു ചെറിയൊരു ബ്രോക്കോളിയാണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത് ഒരുപാട് വലുതൊന്നും എടുത്തിട്ടില്ല ഒരു മീഡിയം സൈസിലുള്ള ബ്രോക്കോളി എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇത് നമ്മൾ കോളിഫ്ലവർ നന്നാക്കുന്ന പോലെ തന്നെയാണ് കോളിഫ്ലവറിൻ്റെ നമ്മൾ ചെയ്യാറുണ്ടല്ലോ അതേപോലെ തന്നെയാണ് ഇത് വൃത്തിയാക്കാനായിട്ട് നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് ആദ്യം തന്നെ കുറച്ച് വെള്ളം തിളപ്പിക്കാൻ നമുക്ക് എന്നിട്ട് ആ തിളച്ച വെള്ളത്തിലേക്ക് നമുക്ക് ഈ ബ്രോക്കോളീനെ ഒന്ന് മുക്കി വെക്കണം അപ്പം അതിനായിട്ട് ഞാനിവിടെ ഒരു പാത്രത്തിൽ കുറച്ച് വെള്ളം വെച്ചിട്ടുണ്ട് അത് നന്നായിട്ട് തിളച്ചു വരണം ഓക്കെ നിങ്ങൾക്കിപ്പോൾ ഇവിടെ കാണാം വെള്ളം നന്നായിട്ട് തിളച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പം ഞാൻ അതിൻ്റെ പൂവിൻ്റെ ഭാഗം കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് ആ തിളച്ച വെള്ളത്തിലൊന്ന് മുക്കിയെടുക്കുന്നുണ്ട് നന്നായിട്ട് എല്ലാ ഭാഗവും ഒന്ന് മുക്കിയെടുക്കുക അതിൽ വല്ല പുഴുക്കളൊക്കെ ഉണ്ട് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതൊക്കെ പോകാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ തിളച്ച വെള്ളത്തിലേക്ക് ഇങ്ങനെ മുക്കിയെടുക്കുന്നത് ഇനി നമുക്കിതിനെ സാധാരണ പച്ച വെള്ളത്തിലൊന്ന് മുക്കിയെടുക്കാം ഇത് ഞാൻ കഴുകുന്ന രീതിയാണ് കേട്ടോ ഇവിടെ കാണിക്കുന്നത് ഓക്കെ നമുക്ക് തിളച്ച വെള്ളത്തിൽ ഇതിന് മുക്കിയതിന് ശേഷം ഇതിനൊരു പാത്രത്തിൽ പച്ച വെള്ളം എടുത്തിട്ട് അതിലൊന്ന് മുക്കിയെടുക്കാം ഒരുപാട് വെന്ത് പോകാണ്ടിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ ഇങ്ങനെ പച്ചവെള്ളത്തിൽ മുക്കിയെടുക്കുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ നമ്മൾ പച്ചവെള്ളത്തിൽ മുക്കിയെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് നമ്മൾ സാധാരണ കോളിഫ്ലവറൊക്കെ കട്ട് ചെയ്യുന്ന പോലെ ഇതിൻ്റെ ചെറിയ ഫ്ലോറിറ്റ്സ് ആക്കിയിട്ട് നമുക്കിതിനൊന്ന് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കാം എന്നിട്ട് ഇതേപോലെ ആ ചൂടുവെള്ളത്തിൽ തന്നെ കുറച്ച് നേരം ഒന്ന് ഇട്ട് വയ്ക്കാം ആ ചൂടുവെള്ളത്തിൽ നമുക്ക് കുറച്ച് മഞ്ഞൾപ്പൊടിയും കൂടെ ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഒരു അഞ്ച് മിനിറ്റ് ഈ ചൂടുവെള്ളത്തിൽ നമ്മുടെ ബ്രോക്കോളി ഒന്ന് കിടക്കട്ടെ ഇതിലെ ചെളിയൊക്കെ പോകാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ സാധാരണ കോളിഫ്ലവറൊക്കെ ചെയ്യാറുള്ളത് പോലെ തന്നെ ഒരു അഞ്ച് മിനിറ്റ് ഇത് ഇതിൽ കിടന്നിട്ട് അതിലെ ചെളിയും അതിൽ എന്തെങ്കിലും പുഴുക്കളൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് പോകാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇങ്ങനെ ചെയ്യുന്നത് അതിന് ശേഷം നമുക്ക് അഞ്ച് മിനിറ്റിന് ശേഷം സാധാരണ പച്ചവെള്ളത്തിൽ ഇതിനൊന്ന് കഴുകി വൃത്തിയാക്കി എടുക്കാം ഓക്കെ ഇപ്പം ഞാനിതിനെ നന്നായിട്ട് കഴുകി വൃത്തിയാക്കി എടുത്തിട്ടുണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ കാണാം നമ്മുടെ ബ്രോക്കോളിയൊക്കെ നല്ല ഫ്ലോറിഡ്സ് ആയിട്ട് ചെറിയ ഫ്ലോറിഡ്സ് ആക്കിയിട്ട് ഞാൻ മുറിച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്കിതിനെ നന്നായിട്ട് ചെറുതാക്കി അരിഞ്ഞെടുക്കണം അതിൻ്റെ പൂവിൻ്റെ ഭാഗം ചെറുതാക്കിയിട്ട് ഇങ്ങനെ അരിഞ്ഞെടുക്കുക നല്ലോണം നൈസ് ആക്കിയിട്ട് വേണം അരിഞ്ഞെടുക്കാനായിട്ട് അതിനാണ് കൂടുതൽ ടേസ്റ്റ് വരിക ഓക്കെ അപ്പോൾ നമുക്കിതേപോലെ ഒന്ന് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കാം അതിൻ്റെ തണ്ടിൻ്റെ വശം കട്ടി കൂടുതലാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിനൊന്ന് വരഞ്ഞു കൊടുത്ത് നന്നായിട്ട് ചെറുതാക്കി മുറിച്ചെടുക്കാവുന്നതാണ് ഓക്കെ അപ്പം നമുക്ക് ഇതേപോലെ തന്നെ എല്ലാ ഫ്ലോറിഡ്സിനെയും ഇതേപോലെ ഒന്ന് മുറിച്ചെടുക്കാം നല്ല ഹെൽത്തി ആയിട്ടുള്ളൊരു ഫ്ലവറാണ് നമ്മുടെ ബ്രോക്കോളി എന്ന് പറയുന്നത് വളരെ ടേസ്റ്റിയാണ് ഇത് നമുക്ക് വെറുതെ മഞ്ഞൾപ്പൊടി ഉപ്പൊക്കെ ഇട്ടിട്ടൊന്ന് വേവിച്ചിട്ട് കുട്ടികൾക്ക് കൊടുക്കുകയ
കടുകിട്ട് അത് നന്നായിട്ടൊന്ന് പൊട്ടി വരണം ഓക്കെ കടുക് നന്നായിട്ട് പൊട്ടി വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് വറ്റർമുളക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഞാനൊരു മൂന്ന് വറ്റർമുളക് ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇതിനൊന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കാം ഓക്കെ ഇനി നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് ഒരു ചെറിയൊരു സവോളയുടെ പകുതി ഭാഗം ഞാൻ അരിഞ്ഞെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഒരു പകുതി സവോളയാണ് ഞാൻ എടുത്തിരിക്കുന്നത് ഓക്കെ അത് നമുക്ക് ഇതിലിട്ടിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് വഴറ്റിയെടുക്കണം നിങ്ങൾക്കത് എങ്ങനെ വേണമെങ്കിലും അരിഞ്ഞെടുക്കാം ഞാനിവിടെ നീളനെയാണ് അരിഞ്ഞെടുത്തിരിക്കുന്നത് ഇതിനൊന്ന് വഴറ്റി കൊടുക്കാം ഓക്കെ ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് കുറച്ച് ഉപ്പ് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇനി ഇതിലേക്ക് കുറച്ച് മഞ്ഞൾപ്പൊടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഞാൻ ഏകദേശം ഒരു കാ ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടി ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് എന്നിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക അതിൻ്റെ ഒരു പച്ചമണം മാറുന്ന വരെ ഒന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കാം പച്ചമണം മാറിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ അരിഞ്ഞു വെച്ചിരിക്കുന്ന ബ്രൊക്കോളി അതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കുക എന്നിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക അതിനുശേഷം നമുക്ക് ഇതിനൊരു അഞ്ച് മിനിറ്റ് അടച്ചു വെച്ച് വേവിക്കാം നിർബന്ധമില്ല നിങ്ങൾക്ക് ഇത് പെട്ടെന്നൊന്ന് വെന്ത് കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഒന്ന് അടച്ചു വെച്ച് കൊടുക്കുക അല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ തുറന്നു വെച്ച് വേവിച്ചാലും മതി ഞാനിവിടെ ഒന്ന് അടച്ചു വെച്ച് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഓക്കെ ആ നേരം കൊണ്ട് നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് ചതച്ച് ചേർക്കാനായിട്ട് ഒരു മൂന്ന് ടേബിൾ സ്പൂൺ തേങ്ങ ചിരകിയത് എടുത്തിട്ടുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ രണ്ട് പച്ചമുളകും എടുത്തിട്ടുണ്ട് അത് നമുക്ക് മിക്സിയിൽ ഇട്ടിട്ട് ഒന്ന് ചതച്ചെടുക്കാം ജസ്റ്റ് നമ്മൾ അവിയലിനൊക്കെ ഒന്ന് ഒതുക്കിയെടുക്കില്ല അതേപോലെ ഒന്ന് ഒതുക്കിയെടുക്കുക അരച്ചെടുക്കരുത് ഓക്കെ ഇപ്പം നമ്മുടെ ബ്രോക്കോളി ഒന്ന് തുറന്ന് നോക്കാം നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തതിന് ശേഷം ഇതിലേക്ക് നമ്മൾ നേരത്തെ ചതച്ച് വെച്ചിരിക്കുന്ന തേങ്ങ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം എന്നിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കുക ഏകദേശം ഒരു അഞ്ച് മിനിറ്റും കൂടെ നമ്മൾ ഇതേപോലെ ഒന്ന് തുറന്ന് വെച്ച് ഇളക്കി കൊടുത്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് പെട്ടെന്നൊന്ന് വെന്ത് കിട്ടും ബ്രോക്കോളി പെട്ടെന്ന് വേവുന്നതാണ് മാത്രമല്ല നമ്മൾ വളരെ തിന്നായിട്ടാണ് ഇതിനെ അരിഞ്ഞെടുത്തിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇത് പെട്ടെന്ന് ഒന്ന് ആയി കിട്ടും ഇതേപോലെ ഒന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കാം ഓക്കെ ഇപ്പം നിങ്ങൾക്ക് കാണാം നമ്മുടെ ബ്രോക്കോളി ഏകദേശം റെഡിയായി തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് ഈ ഒരു പരുവ ആയിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു മുട്ട പൊട്ടി ചോദിച്ച് നന്നായിട്ട് കുത്തി പൊരിച്ചെടുക്കാം നല്ല ടേസ്റ്റ് ആയിരിക്കും മുട്ടയും കൂടി ഇതിലിട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ ഞാനിപ്പോൾ ഇവിടെ മുട്ടയൊന്നും ചേർക്കുന്നില്ല നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു മുട്ടയും കൂടെ നേരിട്ട് ഇതിലേക്ക് പൊട്ടി ചോദിച്ചാൽ മതി എന്നിട്ട് നന്നായിട്ട് ചിക്കിയെടുക്കുക നല്ല ടേസ്റ്റ് ആയിരിക്കും അങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കി കഴിഞ്ഞാൽ ഓക്കെ ഇപ്പം നമ്മുടെ ബ്രോക്കോളി ഏകദേശം റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് കാ ടീസ്പൂൺ കുരുമുളക് പൊടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഞാൻ ഇവിടെ ഒരു കാ ടീസ്പൂൺ കുരുമുളക് പൊടി ചേർത്തിട്ടുള്ളൂ കാരണം നമ്മൾ ഇതിൽ വറ്റൾമുളക് ചേർത്തിട്ടുണ്ട് പച്ചമുളകും ചേർത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇതിലേക്ക് ഒരു കാ ടീസ്പൂൺ കുരുമുളക് പൊടിയും കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം എന്നിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കുക കണ്ടോ അപ്പം നമ്മുടെ ടേസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ബ്രോക്കോളി തോരൻ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഞാനിപ്പോൾ ഇവിടെ പറയുന്നത് എല്ലാവർക്കും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു റെസിപ്പിയാണ് വെജിറ്റേറിയൻസിനും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കാം ഡയറ്റ് ഫോളോ ചെയ്യുന്നവർക്കും ചെയ്യാം അല്ലാത്തവർക്കും ചെയ്യാം എല്ലാവർക്കും ട്രൈ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന രീതിയിലാണ് ഞാനിവിടെ കാണിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ടാണ് ഞാനിവിടെ മുട്ടയൊന്നും പൊട്ടി ചോദിക്കാഞ്ഞത് ലാസ്റ്റ് നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് കുറച്ച് കറിവേപ്പിലും കൂടി ഇട്ട് കൊടുക്കാം നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമുണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ മുട്ടയും കൂടി ഇതിൽ പൊട്ടി ചോദിക്കാം ഓക്കെ അപ്പോൾ നമ്മുടെ ബ്രോക്കോളി തോരൻ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്കിതിനൊരു സെർവിംഗ് ബോളിലേക്ക് മാറ്റാം അപ്പോൾ ഇനി ഉണ്ടാക്കാൻ അറിയില്ല എന്ന് വെച്ചിട്ട് ആരും ബ്രോക്കോളി മേടിക്കാതിരിക്കരുത് എല്ലാവരും ബ്രോക്കോളി ഒന്ന് വാങ്ങി ഇതേപോലെ ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക നല്ലൊരു ടേസ്റ്റ് ആണ് ഇതിന് ഒരു പ്രത്യേക ടേസ്റ്റ് തന്നെയാണ് ഞാൻ വെറുതെ പറയുന്നതല്ല നിങ്ങൾ എന്തായാലും ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെടും ലാസ്റ്റ് നമ്മൾ കറിവേപ്പില ചേർത്തതിന് ശേഷം ഇതിനൊരു അ
ഇതേ രീതിയിൽ തന്നെ നമുക്ക് കോളിഫ്ലവറും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കാവുന്നതാണ് കോളിഫ്ലവർ ഇതേപോലെ തയ്യാറാക്കി കഴിഞ്ഞാൽ നല്ല ടേസ്റ്റിയാണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇനി നമുക്ക് അടുത്ത ദിവസം പുതിയൊരു വിഭവമായിട്ട് കാണാം ടിൽ ദൻ ബാ